Marítimo na TSF, primeira edição de 2020, tenha um bom ano. O Marítimo joga domingo às 15 em Vila do Conde, com o Rio Ave, jogo referente à 15ª jornada da Liga Nós. Marítimo que está no mercado e já garantiu o regresso de Joel, avançado dos Camarões, que volta a vestir de verde rubro. Domingo, a equipa B joga com o FAF, às 15, no Imaculada Conceição. É meu convidado o João Luís, figura incontornável da história do Marítimo, João na Madeira, a passar férias? Na Madeira, é, passar férias não é bem a expressão, porque não só porque sou de cá, não é? Também se pode passar férias sem de cá, mas porque o facto de estar longe é, acaba por acumular sempre muitas coisas para fazer e o regresso normalmente é dedicado a essas, a essas mesmas tarefas. Portanto, não, não se pode propriamente falar em férias. A única grande diferença é que consigo desempenhar essas tarefas ao pai da minha família, e essa é que é a, é a grande diferença. João, vamos voltar atrás, e há pouco falávamos em off precisamente nisto. És o capitão dos anos 90, uma altura maravilhosa e estrondosa para o nosso clube. Sim, sem dúvida. É um, é um motivo de, de, de orgulho, é uma memória boa, a minha memória é, é terrível, e ela tende a esbater-se. Uh, mas uh, há coisas que, que ficam para sempre e, e de uma forma global isso é uma, uma época que foi muito feliz muito feliz para o, para o marítimo muito feliz uh, para os marítimistas uh, para, 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 para a própria Ilha da Madeira porque se conseguiram atingir objetivos que se perseguiam há muito tempo depois já se confundiam um bocadinho se eram só os madeirenses que se eram só os marítimistas que, que perseguiam uma participação na Europa, se era toda a Ilha da Madeira. E, e, e portanto, foram, foi nessa altura que se conseguiram coisas, os primeiros passos para aquilo que hoje em dia é uma situação mais normal. Hoje, participar numa competição europeia acaba por ser, às vezes, quase já uma exigência não é? dos, dos adeptos e de, que querem participar sempre, mas naquela altura era um sonho, era apenas um sonho. E, e foi muito bom pertencer a esse grupo que nunca se desuniu é um grupo que continua a comunicar e, e realmente praticamente só transmitimos felicidade uns aos outros que é aquilo que conseguimos guardar dessa altura João, estou a ver aqui o teu cadastro e na realidade jogaste tantos e tantos anos no Marítimo e depois assumiste essa condição de capitão da equipa nos anos 90. O que é isto de ser maritimista, ainda por mais sendo também o bisneto do próprio fundador do clube, o Cândido Gouveia? Assim, Elvis, são coisas difíceis de, de explicar, não é? O que é que é ser, ser maritimista? É alguma coisa que que nasce ou que vai crescendo desde muito cedo. O teu caso também é muito alimentado pela família. Sim, totalmente. O meu pai foi foi o, o grande responsável por eu ser por eu ser maritimista, porque ele ele levava-me todos os jogos, nós íamos muito cedo para o estádio. Portanto, eu vivia cada minuto, eu não vivia só o jogo, eu vivia uh, o, o aproximar da hora do aquecimento. Portanto, estava no estádio antes da equipa aquecer, já estávamos lá e ver a equipa chegar para o aquecimento. Eu conhecia as músicas que tocavam no estádio, de cor, a sequência toda de cor, sem, sem qualquer, qualquer dúvida. E o interessante foi que essa mesma sequência, talvez fosse uma cassete, não sei, manteve-se durante muitos anos, que depois acabei por crescer e chegou a minha vez de ir aquecer, e eram as mesmas músicas, numa fase inicial eram as mesmas músicas, portanto, eu sabia o que é que vinha a seguir aquela que estava a tocar, portanto, são... São momentos também muito marcantes, em que realmente o meu pai teve uma grande influência em mim, porque tudo isso acabou por criar uma paixão que se foi, que se foi acumulando e que depois é aquilo que as pessoas chamam de clubismo, não é? É, 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 é amar, é, é se ligar a um clube para sempre. Por isso é que dizem que a maior parte das pessoas consegue mudar de quase tudo, mas não, não consegue mudar de clube, porque fica realmente alguma coisa muito forte. João, e voltando a essas músicas que ouvias no estádio, como é que é para um capitão, para o bisneto do fundador do clube e, e um jogador do, da nossa formação, porque tens aqui todos os escalões que é o marido, como é que é chegar ao dia de aquecer no estádio dos Barreiros e, e pensar que daqui a alguns instantes vais vestir a camisola do maior das ilhas? É assim, olha, eu tive o prazer também, só joguei em dois clubes, joguei em um clube antes de terminar a carreira e também cheguei a 
a ter a braçadeira de capitão nessa altura e há realmente uma grande diferença e ser capitão tem tem muito que se lhe diga muito que se lhe diga mas quando se tem a oportunidade de ser capitão num clube que nos diz muito as coisas mudam totalmente de figura por tudo aquilo que se costuma dizer sobre um capitão tem que se acrescentar muito mais eu há pouco tempo tive a oportunidade de dizer a alguns amigos a um grupo num grupo de amigos que todas as vezes que entrava em campo sentia-me arrepiado todas as vezes, nunca nunca consegui entrar de forma normal, nunca consegui encarar uma entrada em campo como mais um jogo. Talvez depois de começar o jogo eu sentia-me assim, era mais um jogo em que tinha que cumprir uma série de, de tarefas e de objetivos, mas o aproximar do jogo, o vir a aquecer, o entrar com a equipa e ter o prazer de entrar à frente da equipa, isso são realmente coisas que para mim dizem muito e que eu mesmo com a memória que me trai, como eu disse ainda há pouco, isso são coisas que não, não consigo apagar. Aliás, havia uma coisa muito interessante e gira, que era, havia a mascote, e tu olhavas para o speaker, havia ali uma simbiose, e depois, aí vem o marítimo, o, calda, o caldeirão fervia, e o João Luís uh, vinha na frente daqueles, com 10 colegas, que depois iam dar o melhor pelo marítimo. Jogaste ao lado de grandes jogadores, como o Jorge Andrade, o Edmilson, o Heitor, uma equipa fabulosa que colocou o marítimo na ribalta da Europa. Sim, esse é o grupo que é o tal grupo que eu digo que ficou unido para sempre, porque nós conseguimos criar ali mais do que um grupo profissional e reforço muito profissional. Fala-se muito da mística dos madeirenses, mas desse grupo fizeram parte os jogadores que nasceram muito longe da Madeira e que defenderam o marítimo como autênticos madeirenses. E sofreram, e até hoje porque nós temos ligação, como eu falei, falamos com alguma frequência, e eles não, não têm qualquer dúvida em, em quase se sentir madeirenses, entretanto passaram por outros tantos lugares, não é? E eles gostam muito da ligação que ficaram com a, com a ilha, sentem muito, e, e era muito interessante, foi muito interessante ter encontrado isso, e eu, eu defendi-os sempre, porque, porque de vez em quando encontravam pessoas que me falavam na sem a mística, este não vai lá, sem os madeirenses, e eu, dizia, e eu dizia que não é assim, porque há pessoas que podem vir de longe e conseguem eh, identificar o que é que é a mística, o que é que é o clube, e conseguem senti-lo eh, como nós sentimos. Até porque alguns deles ficaram cá tempo suficiente para isso, Portanto, não foi uma época ou duas, acabaram Sim. por ficar algumas delas. Sofreram com o crescimento do clube, entraram numa altura em que era de tudo era difícil, eh, em que lutávamos essencialmente pela permanência, e depois começamos de repente a nos aproximar de lugares muito mais confortáveis e, e no fundo era aquilo que era a recompensa do sofrimento dos anos anteriores e eles viveram tudo isso é, por isso foi um prazer enorme não só ter jogado com eles, mas ter conhecido esse grupo, ter trabalhado com eles, ter capitaneado esse grupo é, onde há uma figura que também tem que se realçar fortemente, que era o nosso treinador o Paulo Tuori que foi um dos grandes responsáveis não foi o único, houve mais responsáveis mas foi um dos grandes responsáveis por esse por esse clima, por esse ambiente, por esse grupo que se constitui, da maneira que se constitui. Ele constitui esse grupo de forma muito forte, do ponto de vista psicológico, preparando para todas as adversidades que nos podiam surgir. E foi essencialmente essa força psicológica que nos fez chegar onde a gente chegou. Não foi só qualidade, qualidade existia no grupo, mas foi essencialmente a união que se conseguiu nesse grupo. E na realidade a Europa aconteceu naquele célebre jogo com Boa Vista para uma alegria do povo madeirense. Inesquecível. Exato, claro que a Europa não surgiu nesse jogo, não é? esse jogo foi o culminar. Não é? A Europa surgiu fruto do acumulado de pontos durante essa época onde se conseguiu coisas espetaculares, mas onde também se passaram momentos difíceis. Durante a época passámos momentos difíceis. E, e o nosso treinador teve sempre à nossa frente e conseguiu sempre levantar o grupo por isso é que eu digo que a parte psicológica foi, foi fundamental. fundamental, porque noutro qualquer projeto, quando surgia a fase decrescente de, 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 da forma, eh, o mais normal era ou ir para ali abaixo ou eventualmente recuperar ligeiramente, mas não foi isso que aconteceu, nós voltamos eh, a recuperar durante a época, sempre que tínhamos qualquer quebra, de forma muito forte e fomos acumulando pontos que nos anos anteriores eram sempre muito difíceis, nomeadamente contra equipas de, as equipas grandes. João, tens passado por tantos clubes enquanto treinador. Como é que tem sido essa digressão por tanto sítio? Ah, tem sido fabulosa. 
muito difícil de escrever. Dariam horas para conversarmos aqui. Culturas diferentes. Culturas muito diferentes. Eu gosto muito das diferenças, sou um apaixonado pelas diferenças e por isso eh, tenho vivido em cada uma destas eh, minhas eh, experiências eh, momentos fabulosos. Do ponto de vista profissional é altamente enriquecedor. Uh, mesmo muito, muito, muito claro, quando eu saí daqui já tinha tido experiências a quase todos os níveis tinha sido jogador de futebol tinha uh, já sido treinador tinha já sido adjunto em diversos panoramas uh, primeira liga, segunda divisão liga Europa uh, como jogador, como treinador adjunto uh, portanto já tinha aqui um, uma quantidade enorme de experiências e nunca pensei que ao sair ainda faltavam tantas para adquirir portanto realmente acabou por me tornar muito mais rico e dessa riqueza tem que realçar a parte uh, pessoal. Portanto, do ponto de vista pessoal, então, é uma coisa indescritível. Acompanhas o marítimo, vês os jogos pela televisão, como é que é? Sim, acompanho, uh, sempre que fisicamente é possível. Muitas vezes não, não, não ou porque estou em, em viagem, ou estou em, em, em preparação para algum jogo, mas sempre que posso, uh, assisto, tenho essa, essa possibilidade de ver, o, de ver uh, os canais portugueses e acompanho sempre que posso. Voltando ao marítimo, este é um marítimo totalmente diferente daquele dos anos 90 e que tu viveste enquanto jogador de formação também. O Carlos Pereira teve a capacidade de, de transformar o estádio complexo, é tudo muito diferente. Sim, é muito diferente, claro. É, é, também é, é, é um prazer também para mim, porque vivo aqui e acompanhar este crescimento, não é? é acaba por ser um choque positivo para todos aqueles que não têm esta oportunidade que eu tenho de de acompanhar mais ou menos aqui de perto, todos aqueles colegas daquela altura que se afastaram da Madeira e ficaram todos esses anos e tiverem a oportunidade agora de vir, vão ter um choque, obviamente um choque positivo, mas vão ter um choque eh, que eu acabei por não ter, porque acompanhei gradualmente todo este crescimento e é com é com agrado também que vejo. Aliás, não podia ser de outra forma. É, é fundamental crescer para acompanhar o, o ritmo do, do mundo, não é? De, de, da evolução de todos os clubes, o futebol é, é diferente em todos os aspectos, também dentro de campo é diferente, às vezes as pessoas querem, é, é importante recordar o passado, mas não se pode repetir o passado, a forma como se jogava era diferente, tem que se jogar de forma diferente hoje em dia, para conseguir os mesmos sucessos do passado, temos que jogar de forma diferente, temos que organizar o jogo de forma diferente, organizar a semana de trabalho de forma diferente, o próprio clube de forma diferente, é tudo muito mais profissional, não quer dizer que não haja erros, continuam a haver erros, na altura haviam erros, agora também, mas a forma de gerir assenta num modelo totalmente diferente. Hoje, ir ao estádio e ver aquela boleza pintada de verde e vermelho é, na realidade, um dos estádios mais bonitos de Portugal, que orgulha, certamente, o bisneto do fundador do clube. Sim, para mim, orgulha muito e gosto muito do estádio. Acho um estádio lindíssimo, eu tive a oportunidade, agora há pouco tempo, de levar um dos meus jogadores desta última época, porque veio cá passar férias, com o irmão e as uh, respectivas namoradas, e eu tive a oportunidade de os levar lá à, à, à tribuna presidencial e assistir ao jogo, e, e faço com, com um especial orgulho, porque acho que realmente aquilo está uma coisa fantástica ali, está uma coisa muito bonita. Não sei se, se tem a ver com os meus olhos, com os nossos olhos, que veem uh, o nosso estádio dessa forma, mas acho que realmente está uma coisa espetacular e está, está perfeito para receber as pessoas de uma forma confortável e acabam por se sentir ali totalmente integrados no espetáculo. João, projetos de futuro? Bem, nós sabes, nesta, na minha profissão não é muito fácil eh, nem prever, nem preparar o futuro. Não, é? eh, não sei se somos nós que escolhemos o futebol, se é o futebol que nos escolhe, eh, mas tudo aquilo que tem a ver com, com o futebol depende das, 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 das situações que forem aparecendo, como tem sido até hoje, não é? desde que eu parei, a minha carreira como jogador de futebol profissional há 20 e muitos anos, vou dizer por alto, mas deve ser mais ou menos isso, que não, ainda não fiz essas contas, é, mas ainda praticamente não parei, tem aparecido sempre coisas para me ligar ao mundo do futebol profissional, que é uma paixão, e enquanto elas forem surgindo e, em situações que eu considero interessantes e que me considero útil, eu vou, vou continuar a, a estar ligado ao futebol, mas neste momento eh, terminei a época, eh, vamos ver o que é que surge, como todos os outros anos em que termino a época, eh, o campeonato termina, os, 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 os contratos terminam e depois, eh, dependendo daquilo que surge, vamos tomar uma decisão sobre o futuro. João, falamos que o futebol estava diferente, 
Uh, hoje o VAR uh, ajuda a essa diferença? O VAR é uma consequência da, da evolução. Não é? Tem coisas boas e coisas más. Eu não sou um fanático do VAR. Não sou. Mas respeito. Eu respeito as, as, as inovações e, e acho que realmente o VAR é fundamental, é mais fundamental porque existem pessoas mais. Porque se não existisse, se todas as pessoas trabalhassem apenas com emoção e com, e com verdade e com paixão e, e, com, e com competência, isto é fundamental, competência, era menos preciso voar. Mas existem muitas influências, existem muitas pressões que influenciam as pessoas, os humanos são sujeitos a pressões. E, e por tudo isso o voar acaba por ser uma consequência, uma consequência normal. Não podemos esquecer que o próprio VAR acaba por ser controlado por pessoas novamente, portanto, voltamos outra vez ao mesmo. Eu acho que mais importante do que caminharmos para, para a invasão da tecnologia no futebol era caminharmos para uma educação desportiva diferente, onde as pessoas que, que se envolvem no jogo têm mais verdade. Não sei se, se ainda te lembras disso, mas há um, havia um grande fosso entre o futebol nacional e o futebol internacional depois começou a ser esbatido quando alguns jogadores nacionais foram para o estrangeiro e regressavam para jogar nas seleções e vinham com um discurso totalmente diferente, mais tranquilo, menos guerra, menos, menos, menos raivoso. E ainda hoje em dia se vê nas melhores ligas do mundo, onde, está em jogo, onde estão em jogo milhões, quando as equipas terminam, por exemplo, na liga inglesa, terminam e toda a gente se abraça, e os jogadores, e os treinadores. E isso é uma realidade que depois, lentamente, começa a chegar ao nosso país. Até é importante perceber que é um jogo apenas, embora nesse jogo esteja em causa muita coisa, mas quando essa muita coisa começa a envolver a parte negativa das pessoas que querem mover influências para conseguir puxar o sucesso para o seu lado, aí é preciso vários e é preciso muito mais coisas. João, dá para perceber que precisávamos de muito tempo para uma entrevista. Vou-te pedir uma mensagem de bom ano para todos os maritimistas e todo o povo madeirense. Ok, olha, desejo um excelente ano de 2020 para todos os, os madeirenses, em especial os, os maritimistas. Eh, com vitórias? Que, com vitórias, mas, mas... Ok, com vitórias, mas essencialmente que se sintam eh, parte dessas vitórias, que contribuam para as, para as vitórias. Porque os maritimistas podem contribuir, se calhar eles não sabem disso, ou se calhar sabem e nem sempre eh, terão proveito disso. É porque... O 12º jogador é fundamental, é fundamental. E eu quando saí do Marítimo, disse várias vezes que o, o mais forte, o património mais forte que o clube tem, apesar de ter uma série de, de, de taças guardadas e conquistadas muito difíceis, era sem dúvida a massa associativa. E essa mesma massa associativa é importante aparecer, porque eles não fazem ideia do efeito que têm quando os jogadores precisam desse mesmo apoio, para o tal clique que às vezes é suficiente quando os jogos estão demasiado equilibrados, porque quando não estão equilibrados é fácil ganhar ou perdê-los, mas quando estão equilibrados é preciso pequenas eh, diferenças e essa pequena, grande diferença que a massa associativa faz pode-lhes fazer sentir úteis e, e parte das vitórias. Portanto, não só desejo vitórias, mas que também veja a massa associativa sempre a se envolver na conquista dessas mesmas vitórias. Obrigado, João. Tenho um grande 2020. Porto e Marítimo, todos juntos. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.